നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിച്ചാൽസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ്സ് ഓൺ കേരളയുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏർലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മലബാർ ദ പോർച്ചുഗീസ് പീരിയഡ് എ ഡി ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേര് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ റിലേഷൻ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ഊഹം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാസ്ഗോഡ കാമ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ അതിന് ശേഷം അത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് വാസ്ഗോഡ കാമ കേരളത്തിലോട്ട് കോഴിക്കോട് എത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആരാണ് വില്യം ലോഗൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ വില്യം ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ മലബാറിന്റെ കളക്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ടിന്റെ ഒരു ഗൈഡ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു മലബാർ മാനുവൽ മലബാർ മാനുവൽ കമ്മീഷൻ ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ടു വോളിയംസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ രണ്ട് വോളിയംസ് ആയിട്ടായിരുന്നു മലബാർ മാനുവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പെൻഡിയം ഓഫ് പ്രിസൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ദ റീജിയൻ ഓഫ് മലബാർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് ജിയോഗ്രഫി ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന ദ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ദയർ കൾച്ചർ റിലീജിയൻസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ഓക്യുപേഷൻ ആൻഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ലാംഗ്വേജ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് എക്കോണമി അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്കിനകത്ത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ബുക്ക് ഹാസ് ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവിൻസ് പീപ്പിൾ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ലാൻഡ് വിത്ത് സെവറൽ സബ് സെക്ഷൻസ് നാല് നാല് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഉള്ളത് അതിനെ തന്നെ കുറെ സബ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാസ്ഗോഡ് ഗാമ ലാൻഡ് അറ്റ് പന്തലായിനി നിയർ കോഴിക്കോട് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റില് കോഴിക്കോടുള്ള പന്തലായിനിയിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറയുന്നത് വാസ്ഗോഡ ഗാമ കാലുകുത്തി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് കമ്മിങ് ഓഫ് വാസ്ഗോഡ ഗാമ ടു കേരളൈസ് ഹിസ്റ്ററിക്കലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് യൂറോപ്യൻ സെയിൽ ടു ഇന്ത്യ അപ്പോൾ വാസ്ഗോഡ ഗാമയുടെ വരവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചരിത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ സെയിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി തിരുവൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ കൊളോണിയൽ മർക്കൻറ്റലിസം ആൻഡ് സബ്സിക്വൻറ്റ് കോളനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അത് മുതൽക്കാണ് പിന്നീട് ആ ഒരു ട്രേഡ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ കോളനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തിയത് അതിന് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബലേം നിയർ ലിസ്ബൺ ഓൺ ദ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഓഫ് മാർച്ച് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി സെവൻ വാസ്കോഡ് ഗാമാസ് ഫ്ലീറ്റ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ത്രീ സ്മോൾ വെസൽസ് കോൾ സാൻ റാഫേൽ ദ സാൻ ഗബ്രിയൽ ആൻഡ് ദ സാൻ മിഗ്വൽ Each ship carried 80 men, officers, seamen and servants. അപ്പൊ ഇവര് യാത്ര എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലിസ്ബൺ അടുത്തുള്ള ബലേമിൽ നിന്നാണ് ഇവരുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അത് പോർച്ചുഗലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് മൊത്തം ഇവിടുത്തെ എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് വെസൽസ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് ചെറിയ ഷിപ്പുകളാണുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിന് പേര് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് സാൻ റാഫേൽ ഉണ്ട് സാൻ
After entering one or two rivers east of the Cape, they left the coast and on 8th December 1497, the squadron encountered a great storm and the crews rose in mutiny. Angani varshu udi dhusangal kaayangi yapo, December 8th kaayapo rakyum, avar eri kodunga achili pettu bovo anu chen, avar kaayari kaayapam kudu hopi nata etthana pettu nila, koda andu sambo ikkani kodunga achini nangat avar pettu bovo anu. The officers stood by their commander. The ringleaders were put in irons and the ships went on their way, sighting the coast of Natal on Christmas Day. Apa angin ini dia na abra al kasta pete ingin ikat taranam jadi abra al kaiche le indu beri ana Natal beri gana. Apa abra na Christmas dua sah na abra abra tenda Natal indu beri na salat teka le na abra tiara tenda teka abra al kaiche le abra tiara beri na adu beri mawer ini dia na kodung katla ke pete kasta pete kadal itu na alanya dia na ada kuno ru awas teka ana. On 6 January 1498, the squadron entered the river of Mere and there they remained for a month carrying in the ships and breaking up the San Miguel, the crew of which was distributed between the other two ships. Colo himself thereafter sailing with Vasco da Gama in the San Rafael. Apo, angin awalu January 6 to kaya perikum, awalnya awalnya kita na river of Mere ilaike itu gaya na. Apo, awalnya tu yang awalnya ni awalnya tu already petar shipan lada, mohon shipan lada. Adli orang shipin awalnya takar kena. Apa, orang shipan itu bawa lau nu jari cerita. Orang shipin awalnya takar kena. Takar kena shipen itu na. San Miguel ana, apa adine captain ayat awalnya in dia itu na ala itla koilo India ana, tidak sih ala itu gula was gula kami itu gula, was gula kami itu kapal ayat la San Rafael le, ya atra tu dari gaya ana. Apa adine itu San Miguel le, pertama kereta awal shipen agat na na ala gula ke distribute ini nanda, awalnya captain nama was gula kami itu kapal le, carry itu awalnya atra mainan tu dari ana, apa adine tiga kapal ayat awalnya ni pertama terane ulo, randa ane ulo. Leaving the place in February, they passed the banks of Sofala and at the end of March, the expedition reached Mozambique. Apa angin awal itu Sofala banks oka kerana pohon nanda. Ini awasan awal itu kita nama Mozambique lekik itu. There they remained for about twenty days and left it on Sunday, eighth or fifteenth April. Pendan awal awal itu agaknya semua ini waktu dua sah tolam tangan nanda. On twenty first April, the squadron reached Mombasa and on Sunday, twenty ninth April, Melinda. Anggana twenty five April itu waktu tolong ke April lagi Mombasa lekik. Awal itu April itu waktu tolong ke April lagi Melinda lekik. Mawar itu eti pernah nanda. Des ini korang cuci kari ngan kan nak kena melin deh lah, na melin deh. Ini tering parnah deh lah, kami kurubah ada sahaja ngan kari ngan kan beri nanda. Padahal, semua orang confused lah, orang dah nanda ngan. Justin, kami lah ini important lah, evada kami beri itu nanda, nala ada order lah, untuk beri cek. Kami lah ngan ngan, mana sahaja itu dokur, adem evada itu bina orang tu korang kalam, korang cuci dosam kadal le, cuti peti, pasca peta asa, kami ringot itu, angan angan awal ini dia kiri tu nanda dia ngan. Mereka awal pair ni kalau ortu ikya. Padahal, kami lah adem Helena Bell itu nanda beri nanda, pahur pair ortu ikya. Pina Natal ni kari beri nanda, ada ortu ikya. Pina River of Mere beri nanda. Pena Mozambique, Mombasa, Melinda. Itre beri kalau ni lalu, just orang orang tu yang ini, mana saling kalau kita pergi pergi ayer order le, orang tu je, kita exam ni ada malah ada lupa ikut. They stayed at Melinda extended to three months. Bawa berita, tamat sama, alinga berita, orang itu stay nuaran de, tiga masa tu lalu kan nuaran dia, bandung Melinda ni, endu orang dahana. For the moon of July was the beginning of the season for departure from Melinda for India. Bawa Melinda ni India ni lekai tanah orang orang ni, itu nalla kala wasta lengan, itu nalla ydik orang kat tanah mati nuaran wasta nuaran orang tiga masa tu kari ni alai ulo. The king of Melinda most hospitably and entertained the strangers and provided them with pilots and with a broker to help them in their trade. Sweet hari ceritain dia, nampak orang ada sahaja orang orang kacau orang nanti ambat je broker ni, empat orang sini makka setia kau kau teriun dia. And it was by his advice that the expedition eventually sailed for Calicut instead of for Cambay with the the broker wished to take them. Apa, abang itu ini mana as gorang kami kim team ini madai polten abang itu broker kau katal periun dia. Nampak Cambay lagi pernah, nampak Cambay itu baru itu Gujarat ini bahagian mana itu sahaja. Nampak anggota ini pernah cerak kari orang kau kait trade rate rate lagi orang anggota pernah nampak plan ini broker kau dah katal periun. Asal orang kami kira macam broker baru ni polten ni ada interest. Pasal orang kita Melin ni le King ada itu baru ni tu. Kambai lagi boleh anda. Pagar ni orang Kali kat lagi boleh. Ini lalu. Opinian macam ni ada. Leaving Melin ni on 6 August 1498, the two ships ran across with the southwest monsoon and sighted the coast of Malabar on 26 August. Apa endu kan dah na? Mereka tiga masa. Nampol baru ni. Melin ni le bandar tu tiga masa. Mereka ke Kuala Vista Seri awam ni nikkan ni bandar tu baru. Ati endu ada tu kaya ram. Ata itu. Aku ni kaya ram. Kami kaya ram dah na. Tekku baru ni ada monsoon endu baru. Ibu. Ata nampol ada tu June Julai kaya ram. Tengah lalak baru ni sambo ana. Apo? Aku ni sami itu Indian Mahasamudra tu lekoda. Ada shipu water ni. Ata aku ni 
തീരത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് അടിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ കാറ്റിന്റെ ദിശ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൺസൂണിന്റെ ദിശ അനുസരിച്ചിട്ട് ദേശ ആ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ തീരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വരും എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് മാസം അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ലീവിംഗ് മെലിൻഡ ഓൺ സിക്സ് ഓഗസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെലിൻഡ അവർ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ടൂ ഷിപ്സ് റാൻ അക്രോസ് വിത്ത് ദ സൌത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആൻഡ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മലബാർ ഓൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഓഗസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് കാലഘട്ടം ഇരുപത്തി ആറ് ആയപ്പോഴേക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു മൺസൂണിന്റെ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന മൺസൂണിന്റെ ആ ഒരു ഗതി അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് മലബാറിന്റെ തീരത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് റീസൺ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരവരുടെ യാത്ര കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചത് ഏപ്രിലിൽ വന്നിട്ടും അവര് അവർ ഓഗസ്റ്റ് വരെ എന്തിന് കാത്തു നിന്നു എന്തിനാണെങ്കിലും മൺസൂൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ദ പൈലറ്റ് ഫോട്ടോൾ ദാറ്റ് ദ ഫേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ടു ബി സീൻ വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് മൗണ്ടെയിൻ അപ്പോൾ പൈലറ്റ്സ് അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ മെലിൻ്റെ നിന്ന് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പൈലറ്റ്സ് അവർക്ക് കുറച്ച് അറിവൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മലബാർ തീരത്ത് കാണുന്ന വലിയൊരു മൗണ്ടെയിൻ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അവർ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് കണ്ണനോർ വിച്ച് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് കോൾ ദ മൗണ്ടെയിൻ ഡെലിലി ആൻഡ് ദേ കോൾ ഇറ്റ് ഓഫ് ദ റാച്ച് ആൻഡ് ദേ കോൾ ഇറ്റ് മൗണ്ട് ഡെലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻ മൗണ്ടെയിൻ ഇൻ ദിസ് മൗണ്ടെയിൻ ദർ വേർ so many rats that they never could make a village there but we are saying that there is a mountain that we are looking at where is it? Kannanor is a kingdom that we are looking at Kannanor is a kingdom that we are looking at now we are looking at where is it? where is it? where is it? അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പൈലറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ആ വലിയ കാണുന്ന മൗണ്ടെയിന്റെ പേര് മൗണ്ടെയിൻ ഡെലിയിലി എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം അവിടെ ഒത്തിരി റാറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് എലികൾ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു മൗണ്ടെയിനിൽ താമസിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മൗണ്ടെയിൻ ഡെലിയിലി എന്ന് പറയുന്ന പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് പേരിടുന്നുണ്ട് അതിന് മൗണ്ടെയിൻ ഡെലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരവിടെ നിൽക്കാനൊന്നും അവർക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങോട്ട് കയറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഫുള്ള് എലികളുടെ ശല്യമാണ് റണ്ണിങ് ഡൗൺ ദ കോസ് ഫ്രം മൗണ്ട് ഡെലി ദ എക്സ്പെഡീഷൻ പാസ് കണ്ണന്നോർ വിത്തൌട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് അപ്പൊ എന്തായാലും കണ്ണന്നോർ ഒന്നും ഇറങ്ങിയില്ല അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര ആ ഒരു കേരളത്തിന്റെ തീരത്ത് കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിച്ച് ടൗൺ സീംസ് ടു ഹാവ് പ്രസന്റഡ് മച്ച് ദ സെയിം അപ്പിയറൻസ് ദെൻ ആസ് ഇറ്റ് ഡസ് നൗ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ലാർജ് ടൗൺ ഓഫ് താച്ച് ഹൗസസ് ഇൻ സൈഡ് എ ബേ അപ്പൊ അടുത്ത ടൗൺ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂര് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ടൗണിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറെ താച്ചർ ഹൗസസ് ഒക്കെ ഓല മേഞ്ഞ കുടിലുകൾ വീടുകളൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ഹൗസസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒക്കെ അവർ കാണുന്നുണ്ട് ദ ഷിപ്സ് കണ്ടിന്യൂഡ് റണ്ണിങ് അലോങ് ദ കോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു ലാൻഡ് ഫോർ ദ കോസ്റ്റ് വാസ് ക്ലിയർ വിത്തൌട്ട് ബാങ്ക്സ് എഗൈൻസ് വിച്ച് ടു ടേക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ തീരത്തോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തു ഓരോ തീരത്തിന്റെയും അരികിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ പൈലറ്റ് ഗ്യാവ് ഓർഡേഴ്സ് ടു കാസ്റ്റ് ആൻകർ ഇൻ എ പ്ലേസ് വിച്ച് മെയ്ഡ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ബേ ബിക്കോസ് ദർ കമ്മേൺസ് ദ സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കട്ട് ദിസ് ടൗൺ ഇസ് നെയ്ഡ് കപ്പോക്കേറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല രീതിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവര് നിർത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് അവര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതെവിടെയാണ് കാലിക്കട്ടായിരുന്നു കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പൊ കാലിക്കട്ടായിരുന്നു അതിന് അവരിടുന്ന പേരാണ് കപ്പോക്കേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അവർ ആദ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഷോർട്ട്ലി